，不用介绍，我们已经认识了。是吗？是，认识。你这鱼骨头多。不用弄了，不好弄吧？没事，弄弄就掉下来。哎。啊，小叶。好了好了，来来来，瞧这小两口甜蜜的。来，那是啊，我们田飞可是出了名的好男人，真会说。那当然必须的嘛，来来来，喝酒喝酒。我去趟洗手间。刚才小路有点儿不好意思啊，在这儿聊天呢。要不等一下，等同学聚会结束之后，给你们时间好好聊。小路，你有必要这样吗？要不这样吧，我来帮个忙。把你们之间的故事讲给老同学听一听，大家一起分享一下，怎么样？随便。小洛，别闹啊！我和小一只是打个招呼。小一叫的很亲热。天飞，你从一开始就不想告诉我同学会的事情，不就想借这个机会跟他碰面吗？他搞得我们家庭不和，你现在倒打一耙，说我过分。你先给我说清楚，到底谁在闹？你站住！闹。来来来，来班长，来呀、啊！来来来来来，可以可以。哎，你们三个都出去了，我们还担心会出什么乱子呢。<笑>是啊，他要打起来。真的假的？够老夫老妻了，怎么还这么难舍难分啊？历久弥新嘛。天飞，你小子挺幸福啊。就是。嗯、小姨最近怎么样？还那样，上班下班嘛。有对象了吗？哎呦，那好可怜。我们这一圈好像也就小姨你一个是没出亲的孙女。哎，你干嘛把人家黄花大闺女说的跟过期品似的？现在是剩女正火，这不是有人说嘛？这个啊，结婚只是瞬间的幸福，永远的地狱嘛？哎，有道理，有道理。要小雨条件好，慢慢挑嘛。对，就是。这位同学，其实呢，现实挺残酷的。女人年纪越大呢，剩下的价值就越少。而且现在有很多女人呢、啊，喜欢把那些工作很忙、要求很高，把这些话当做漂亮的包装。其实，在生活里他们还是输了。小璐啊，你说话不要那么偏激嘛啊！我有吗？发表一下言论自由应该没问题吧？再说，如果只有我们两个人幸福，他一个人不幸的话。我也会良心不安的。多大的事儿啊！哎，小叶，我工厂里有好几个特别不错的小男孩啊，介绍给你认识，怎么样？哎，班长，你那帮好男人太不靠谱了。哎，小叶，我有个同事不错，介绍给你认识。哎，你别听他的啊，听我的才是对的啊。哎呀，你们都不靠谱，要不要考虑一下我？<笑>是啊，用了，那个时候就要考虑。怎么样，小叶？不用了，班长。大家都别为我考虑了，你不能老想着自由，到时候中老一生了，你要后悔的。哎，班长，就听我的，到时候我们约好时间，电话联系怎么样？嗯，不用了。哎，就这么定了，就这么定了。来，我们喝酒，来来来来来，喝酒喝酒。打扰一下，你怎么来了？我刚好在附近办事，已经结束了，所以来接你回家。小姨，他是。啊、哦，不好意思啊，忘了自我介绍，我是马耀祖，腾飞集团的董事长，也是蓝小一的未婚夫
。哦，对了，我和小一就要结婚了，到时候请大家来参加婚礼。小一啊，你你也太见外了，有这么这么出色的未婚夫现在才带出来，咱们恭喜他一下怎么样？嗯、来来来，恭喜恭喜恭喜恭喜！谢谢。哇，他在什么车啊？拿兵马丁啊！小姨这次总算找对人了。哎，你这么至于啊？喂。哦。哇。好了好了啊！别看了别看了，咱们去 KTV 吧，走吧。走走走走走。来，准备走吧。天，你早知道我就别急着嫁，凤凰就换我当了。什么什么？啊，天哥，还记得我们那时候最喜欢唱的那首歌吗？怎么了？啊，我手机落包房里了。不是吧？<笑>我去拿一下。那我们在包厢等你。嗯，你先走吧。我们先过去吧。哎，走吧，走吧，走吧，走吧。蓝妙妙，零八年四月八号出生蓝小一现在日子过得挺好吗？为什么人家一离开你就可以过得很幸福呢？田飞，你有没有自我反省过？反省？我需要反省什么？会陪着你，我们一起等。你说快乐很，可是我只看见了黑漆。啊，我我陪你一起去。你要是能找到一个靠谱的，我就消失。走在你的背后。沉如棋，今天的我和你，有种相思。你说什么都没有用，小一不管你说什么，我的想法是不会变的。怎么了？
永恒的字句，放心交给我爱情，勇敢的你。谢谢你，总在我最需要的时候，像个英雄一样出现，把我从困境当中解救出来。想想这些年，我自己都数不清和你说了多少次谢谢，但每说一次，你在我心里的分量就重一些。是我自己不愿意承认。我以前在感情里受过伤害，所以变成了一个胆小鬼。我害怕拥有你，是因为我害怕失去。现在不怕了吗？不怕了，是你给了我勇气，让我相信。从今以后，我会像你爱我那样去爱你。爱情最勇敢的你。干嘛呀，板着一张脸？刚才问你的话还没回答我呢。你还没完没了啊？我只要你回答我。对对对啊，你分析的都对，行了吧？我洗澡去了。等会儿。你还没告诉我呢，那你觉得他现在日子过得怎么样？四个字，我不知道。行，那我告诉你，我觉得他现在的日子过得非常好，并且非常有钱。田飞，你觉得脸红吗？之前你们俩是住在一个屋檐下的，夏天没有超过三十五度都舍不得开空调，冬天洗碗的时候都舍不得用热水。现在真是一个天一个地呀、啊。<笑>我觉得该脸红的人是你吧？啊，是谁以前非要每一样东西跟他比呀、啊？人家买条裙子，你非要跑到商场跟人家买条一样的，你怎么现在不比了呀？人家买辆宝马，你那么有钱也换辆新车呀？我为什么要脸红？我跟他又没有什么关系？怎么没关系啊？你们俩是情敌关系，你忘记了？小姨以前是我女朋友，而你现在却是我老婆，为什么呀？你自己心里知道。田飞，你也太自大了吧！怪不得蓝小叶对你一点旧情都不念，难怪你去见钱捧一鼻子灰，不就是宝马吗？不就是几十万吗？几十万在我们这个小区连个朝北的小房间都买不到。对呀、啊，不就是区区几十万吗？哼，那你买一辆新车给我看看呀，我等着啊。爸，我要换辆新车，立刻，现在，马上，必须。零八年四月八号出生，那孩子一定是我的。
没错，那一定是我的女儿。妹妹啊，哎，外婆去买菜去，你要吃什么？跟外婆讲。我也要去，我也要去。哎，妹妹、啊，听话，外公带你去滑滑梯。哎，我们去滑滑梯好吗？我也要去，我也要去。好好好好好好，跟我去，跟我去。那我们一起去。算了算了，菜市场就那几步路，你自己去溜达溜达吧。好了好了，带你去带你去，不闹了，跟外公再见。外公再见。哦，再见再见啊！<笑>小心点啊！哎。嗯、哦。这个毛豆多少钱一斤啊？十块。十块呀、啊。太贵了，我都赶上肉价了。是的，我我拿半斤够了啊。好，那这个是这个两块五给你，好吧？这两块五啊，待会儿给我也拿半斤。这里三块三，好的。哎。小朋友啊，哦、你也喜欢玩金鱼啊？嗯。哎，你头上有个脏东西啊，叔叔帮你拿下来好不好？好。别动啊。谢谢叔叔。妙妙，妙妙，妙妙，妙妙，妙妙。外婆吓死了！你怎么一个人跑这儿来了呀？要喂鱼呀！哎呀，你以后一个人不能乱跑啊！知道。哎呦，宝贝儿啊，你把外婆吓死了。来。你怎么来了？来接我女朋友上班啊！上车。早饭吃了吗？没呢。正好，我给你做了三明治，还有小黄瓜，还有牛奶。没想到你还挺细心的嘛！我刚认识你那会儿，你可不是这样的啊。很想。你好。你好。我在网上看到你们的广告。说可以做亲子鉴定。嗯，好的，请稍等一下。童儿，医生真的说没有问题吗？<笑>放心了，干妈，医生说绝对没有问题。甜心，你看，小童都去问过医生了，没问题，你就喝了吧。嗯。妈，我不太敢喝中药，能不能喝一两口就行啊？什么喝一两口？剩下的谁喝啊？浪费掉啊，喝吧啊！为了肚子里的孩子，为了我的孙子，喝吧。我根本就没有怀孕，还喝了这么大一碗，会不会出什么问题啊？干妈叫你下楼学插花，方彤，你跟妈说，我身体不舒服。啊，你脸色怎么这么差呀？哪里不舒服了？我肚子好疼啊！肚子疼？
怎么会这样呢？我也不知道。我刚喝了那碗补药之后，肚子就疼得不行。补药？难道是那碗补药跟你的身体产生排斥？不行，万一影响到孩子就麻烦了。哎呀，不行！干妈，干妈，方涛，快来呀！方涛，干妈，你先别叫。哎呀，什么事儿啊？你喊成这个样子，怎么了？干妈，天心肚子疼的厉害，我担心会影响到肚子里的孩子，我们还是赶快叫救护车送他去医院吧。我我我打电话去、啊。妈，呃，我没事，不用叫救护车了。家里有什么药，给我吃一点就好了，不用叫救护车。说什么话呀？你怀孕的人能随便吃药吗？疼成这个样子还不肯去医院，你要不要命我不管，我还想要我的孙子呢。小童，快快快，让他下楼，我们送他去。好，妈，方涛。我真的休息一下就没事了，真的不用去医院了。干妈只是关心你，关心你肚子里的孩子，你就乖乖听话吧。啊，你这个样子不去医院怎么行呢？走走走走，赶紧走，快走吧。天心，走吧。妈，怎么了？他肚子疼，我们要送他去医院。啊，啊，妈，你别担心啊，我都回来了，我送天心去医院吧，你们就别去了啊。天心，走。啊。你想送他去，他就乖乖去了，这不存心跟我唱反调吗？真是，真是好心没好报。哎，天心，医生怎么说？急性肠胃炎。你早上吃什么了？怎么会得急性肠胃炎呢？早餐之后。方彤煎了帮孕妇补身子的中药给我喝。方彤煎了孕妇喝的补药给你喝。对啊，我想可能是因为我没怀孕，所以喝了那中药之后，造成了反效果吧。那你不会拒绝不要喝啊？我拒绝了，可是你妈，一直以为我肚子里面怀着她的孙子，她要我喂孩子喝，我能不喝吗？说来说去都怪那个方彤，没事情煎什么补药给你喝吗？这怎么能怪方彤？是我们先骗人家我怀孕的，他才会一番好意的想要帮我补身子。其实我觉得他人挺好的，一知道我怀孕，家事都想要帮我做，我都不好意思了。嗯，天心，其实方彤他……方彤怎么了？他……天心，呃，我是这么想的啊，既然方彤他以为你怀孕了。我们又不能告诉他实话，嗯，不如以后你尽量离他远点，免得他过度的好心又弄巧成拙了。这样好吗？我们住在同一屋檐下，躲着他他会有感觉的吧？要是造成彼此之间的误会就不好了。反正你尽量躲着就好了。难道你还想得急性肠胃炎，像今天这样疼得死去活来的？好了，我知道了，以后我会小心的。好，走吧，去拿药。嗯。雨香，干嘛板着脸？天星，你以后要多小心他，知道吗？你为什么要这么说啊？我看方彤只是想帮忙，何况爸妈也同意他这么做啊。哎呀，算了，不要提他了。总之，你记住我的话，以后离他远一点。不管他要你吃什么、喝什么，你都要小心，不要乱吃，知道吗？嗯。雨香，我可不可以问问你，为什么对方彤成见这么深呢、啊？之前你还说她是你妹妹，对她态度挺好的。可是自从我们结婚之后，我发现你正眼都没有看过她，是不是你们之间发生什么事情了？没什么事。哎呀，我只是不高兴，她害我老婆大人不舒服进医院嘛，就这样而已啊。真的？真的就是这样子啊？啊，别乱想她。那就好。
不能出门，不能做自己想做的事，还要背负着说谎的压力。我结这个婚，到底是不是正确的选择？怎么了？又叹什么气啊？你回来了？啊，阿姨说开饭了，我去洗个脸，我们下去吃饭。呃，我今天不想吃。怎么了？肠胃还是不舒服啊？嗯。既然没有事的话，就要吃饭啊。人是铁，饭是钢，你不多吃一点，把身体养好，万一哪天你姐来家里看你瘦的皮包骨，到时候不把我打死才怪。傻瓜，我姐没那么凶，放心。到底又怎么了？为什么不想去吃饭？哦，还是我妈跟方彤跟你说了什么？不怪他们，是我自己心虚啊。我一想到怀孕的事情会被拆穿，我就压力好大，压得我透不过气来。你说的没错，难怪人家说。说了一个谎，后面就要说无数个谎言来圆这个谎，这话说的真没错。后悔了吧？那赶紧跟大家坦白啊，不然日子一天天过去，我肚子还是扁扁的，早晚会被人看穿的。你说的没错，也许这样我就不用再继续被人威胁了。什么威胁？嗯，哦，没什么。那好吧，我们去跟爸妈承认，说你没怀孕的事情。现在就去？当然不是，我们的结婚证还没领呢。等我们把结婚证领了，确定我们的婚姻是有效的，没有人可以拆散我们之后，我们再去说，好不好？嗯。哎，对了，方彤不是说要帮我们挑领证的日子吗？日子挑好了没有？啊？嗯，还没呢。啊，他在搞什么鬼啊？我就说不用那么迷信嘛，只要我们两个能结婚，天天都是好日子啊！搞得现在我们去领证还要挑时间，简直是莫名其妙啊！算了吧，我们都已经答应妈了，再等等看吧，明天我再问她就是了。她最好给我快一点。你什么时候来的？我怎么没有发现啊？我刚刚过来的。哎，怡安，干嘛愁眉苦脸的？想什么呢？方彤，我好想哭。不会还是为了那个梁飞吧？嗯。我左思右想，想的头都快炸了。可我就是不明白，他为什么会突然对我那么冷淡。其实那天中午，我打电话给他，本来是要取消约会的。可是他突然对我说，说了好多让我感动的话，还说他有多想见我，所以我才答应跟他一起吃午餐。可是最近，他对我的态度完全变了。最近他都不怎么理我，我。我不知道，我是做错了什么？他为什么会这么讨厌我呢？我猜，可能是他心里很自卑吧。什么意思啊？你想啊，杨飞以前不知道你是容易过的千金小姐，所以喜欢你，自然就追你了。可他现在知道你的身家背景这么好，他可能觉得配不上你，自然就想放弃了。可是你知道的。
，我不在乎什么身家背景，我只希望他能像以前那样对我就好了。傻瓜，你不在乎他在乎啊？男人都是要面子的。再说了，他现在也在这个公司上班，如果他继续追你，一定会有人在背后指指点点，说他攀龙附凤。所以他收起对你的喜欢，故意避开你啊。你说的好像有道理。梁飞对我的态度开始转变，就是因为知道了我的家世背景。嗯，他那么爱面子，就是怕配不上我，所以才故意冷淡我的，对不对？对呀、啊，不管怎么想，这个原因是最有可能的。谢谢你，方涛，我知道该怎么办了。嗯，哎，雨安，你听我说，谈恋爱的事情。千万不能盲目，一定要慢慢来，不要一股脑的把所有的感情都投入进去。因为如果有一天，万一发现他不是你想要的那种人，你会非常受伤的。放心吧，我知道的。谢谢你提醒我，我去睡觉了。你帮我调查这个人，各方面都要查，越仔细越好。没问题。这是一个星期的酬金，你尽管彻底的查，有什么情况及时向我汇报。行，我办事，您放心。嗯，先走了。好。袁平，你要是敢做出对不起小明的事，我一定饶不了你。朱主任，您来了。梁飞，他怎么了？哦，梁经理昨天晚上在公司加班，呃，设置咱们网站安全程序呢。我今天来上班的时候啊，他还没睡呢。我看他实在顶不住了，我就让他睡会儿。他让我半个小时之后叫醒他。他怎么那么拼呢？没人让他这样的。你是知道的，他刚上任，他也想做点成绩出来，让大家看看。哎，你找他有事是吧？我叫他啊！哎，算了算了，让他多睡一会儿，等他睡醒了我再过来。哎呀，没事儿，他要知道你来找他呀，他肯定高兴。等会儿啊，他起来肯定很高兴的。梁哥，梁哥，梁哥，哎呀，不好了，他发烧了。梁哥，梁哥，梁哥，真疼，真的发烧了。梁飞，梁哥，梁飞，怎么办？咱们还是打幺二零，把他送到医院去吧。送医院？嗯，不用。呃，一会儿给他买点他常吃的药，让他回家多睡一会儿就行了。这怎么能行呢？哎，他以前都这样的。那好吧，我先去叫车，你赶快把他扶下来。好，梁哥，起来了啊！梁哥，咱们起来回家了啊！慢点啊！当心点、啊。周主任，这是梁经理经常吃的药，那、啊、你看看，他呢一吃烧就退了。对了，我把水放这儿了，别忘了四个小时喂他吃一次。如果晚上他还发烧的话，恐怕就要送医院了。我知道了，快回去忙吧。那我先走了啊。
，易安，我喜欢你，可我真的高攀不起。原来方彤说的对，梁飞不是不喜欢我，他是太喜欢我了，所以他才怕配不上我，故意疏远我。梁飞，你这是个大傻瓜！手怎么还这么烫啊？呀呀呀！你不要离开我，我求求你不要离开我！我不是故意要对你冷淡的，是我配不上你。但是，我就是喜欢你，我真的喜欢你。梁飞，你这个大傻瓜，喜欢我就直说呀，别担心什么配不配的。只要我知道你喜欢我就行了。上班时间他不在这里，跑哪去了？周经理，哎，小刘，呃，你知不知道梁经理去哪儿了？哦，梁经理啊，他生病了，请了病假，周主任送他回去了。周主任？哪一个周主任？就是您妹妹啊，周以安。以安？是啊。没事了，你忙去吧。好你现在人在哪里？我出来办点事儿，我一会儿就回公司了。你还想骗我？我听同事说了，你送那个梁飞回他家去了，到底怎么回事啊？梁飞，他发高烧了，所以我就把他送回家了。喂，难道能有同事就没有一个人能送他回家吗？非要你一个女孩子送人家回家是不是啊？再说他生病了，应该去医院看病，你送他回家有什么用呢？谁说生病了就一定要去医院呢？再说了，他生病，我买点药给他送回家，这有什么不对的吗？当然不对，周延，你对梁飞这个人到底了解多少？你什么都不知道，就一个人去人家家里，孤男寡女共处一室，万一出了什么事怎么办？能出什么事啊？他是咱们公司 IT 部门的主管，又是我的好朋友，你到底想说什么？你知道我想说什么，而且我说什么都是为了你好。你只有我敢说的这么直接。总之一句话，你现在马上给我回公司来。哥，就这样。哥，就这样。姐总算见到你了，人家三天就回门，你倒好，这么长时间才来看我，害我想你想的都快疯了。我也想你想的快疯了，真的吗？我真的好想你，好想你，好想你。<笑>真的吗？没骗我啊？嗯、哎，欣欣，你怎么都瘦了？你看下巴都尖了，是不是在他们家里不习惯啊？不对，是不是那个老婆子欺负你了？哎呀，没有啊，他们家规矩就是比较多，所以我有点不习惯。哦，可是以翔真的对我很好，我也会慢慢适应。嗯，不过贾怀孕的事情让我压力很大
晚上都睡不好。说到这件事，确实是你们不对。你有没有问周以翔，他打算怎么做啊？以翔答应我会找个适当的时间跟他的家人坦白。嗯。哎，姐，最近店里生意怎么样？有我在店里生意能差了？你应该没有欺负郑云吧？你当我是母老虎啊？我不会的。我知道你因为袁平的关系，所以对他有成见。但是郑云根本就不知道我和袁平的事。再说这件事早就过去了，你就别再欺负人家了。我看这个郑云人挺好的，你应该跟他很合得来。哎，我没说郑云不好，他是挺好的，只是有些事情跟你也说不清楚。哟，这件挺漂亮的。嗯。是谁帮我收拾的桌子？是我。喝水吧，所以你都看见了，我都看见了。易安，你听我说，那些都是我胡乱写的，我发神经的。不管纸条上写的是什么，你千万别往心里去啊。可是。如果我偏往心里去了呢？易安，我我知道你喜欢我，可你为什么不承认？我真的高攀不起。高攀不起，就因为我爸是周胜，是网高公司的董事长。易安，你知道吗？你真的是个很好、很善良又非常体贴的一个女孩子。其实我最在意的是你的想法，在意的是你是不是喜欢我。我最在意的是，你认为我是不是真心诚意的喜欢你？也许，你可能也跟别人一样，觉得我就是图你们家的身世背景，贪图你们家的财富。我不知道。反正我现在什么都不知道，我现在只知道，我只要一看到你，我的心就特别乱。我喜欢你。说啊，你要记住啊，你现在跟周以翔已经结婚了，你要好好的跟他们家里人相处，毕竟他们现在也算是你的亲人了啊。嗯，我知道。其实呢，我也挺珍惜这个缘分的。以前我的亲人就只有你，还有姐夫。现在跟以翔结婚之后，突然多了爸爸，还有妈妈，还有两个妹妹，亲人多了，心情也比以前好了。那我不管啊，我永远是你心里的第一位。那当然，你当然是第一位啊，这还差不多。哎，好漂亮的帽子啊！哎，你喜欢他？结婚了，你转性了，应该喜欢这一顶。不是我要的，我是要买给方彤的。买给方彤？嗯，他上一次炖补汤给我喝，我想我应该买点礼物回送给他才对。他给你炖汤喝？嗯，你喝了？喝了，没出事儿。姐，你怎么这么说？傻子，方彤是以翔的前女友，现在你跟以翔结婚了，我怕他妒忌你，我怕他害你，你真没事儿啊？哎呀，没事儿，你想太多了。你刚才不是还要我和以翔的家人好好相处吗？怎么，我只是照你的话做
。再说，我对别人好，别人就对我好，大家和平共处，不是很好吗？嗯。哦，好吧，好吧，和平共处。嗯，我买给你。这还真是漂亮啊！我一一万多，我你卖这顶吧？你刚说的，哎哎，就这顶。梁飞，你送到这里就行了，我自己打车回去吧。依安，我真舍不得你走。别闹了，让人看见，怪不好意思的。你身体这么虚弱，赶紧回去休息吧，我改天再来看你啊。我没事，我全都已经好了。可是你刚才还在发烧呀。烧嫂就已经退了，不信啊，你自己摸摸看。真的退烧了啊！你知道这是为什么吗？这都是因为爱情的力量，因为你就是我最好的退烧药啊！乖，快回去上班，啊！记得要想我，我帮你叫车。老婆，你来了，早来了，全都看见了，都看见了，戏演的不错，不当演员可惜了。<笑>我也觉得是有点可惜了，<笑>不过戏演的再好，也需要你的帮忙。眼睁睁看着一个从小和我一起长大的女孩，落入你这样的禽兽手里，而把她推入火坑的人就是我。这一刻，我真是恨透了我自己。这么看来，你也不是毫无优点，至少，你也帮了我一个大忙，所以，我还是会好好的感谢你。我不需要你的感谢。我只希望你会放手，你该兑现你的承诺了吧？嗯，这是我们的离婚协议书，你们签个字。谢谢。没想到，我们的婚姻这么快就画上句点了。我看你一副轻松的样子，原本死气沉沉的模样，现在露出了笑脸。你一点都不觉得可惜啊？可惜？有什么好可惜的？我现在唯一的感觉，就是后悔，这段婚姻结束的太晚了。我现在还在想，我当初是怎么鬼迷心窍的跟你结婚了呢？哼。行啊，方彤，现在离婚手续办完了，你就真没什么顾忌了，什么话都敢说了。没错，我终于逃脱魔掌了。从今以后，我跟你总算可以划清界限了。方彤
你就真的这么恨我？就一点都不觉得遗憾？是你先对我狠毒的。从今以后，我不会再接你任何一通电话了，而你最好也别来找我，因为我怕我一看到你这张脸，我就想吐。我。方彤，你这个笨女人，真以为我这么容易就会放过你？太天真了。喂，小李。哎，周总，严回来了吗？还没有。等他回来，让他立刻来见我，知道吗？是，知道了。嗯。进来。哥。哎。严，你终于回来了。你这么急找我什么事啊？我早就让你回来了，你为什么还在梁飞家待那么久呢？还有，你跟那梁飞到底怎么回事？其实你不问我，我也要告诉你的。今天梁飞向我表白了，啊！而且我也同意了。喂，他向你表白？嗯，你不说他正在发高烧吗？他怎么向你表白了？太夸张了吧！哥，你这么激动干什么呀？反正我们已经决定正式交往了。你是第一个知道的人，我也希望你是第一个祝福我们的人。喂，你要我祝福你，好，那你老实告诉我，你跟那个梁飞是怎么认识的？就是在俱乐部里认识的。那次我去游泳，然后他把我撞进了泳池，又把我救了上来。还有一次，是在一个演唱会上，我们偶遇了。然后慢慢的，他就开始约我吃饭、喝咖啡。再后来的事情你就都知道了。他来公司帮我们修电脑，解决病毒的问题。然后就是今天，我们决定正式交往了。爷，你真的了解这个人吗？你知道他的家庭背景，他做过什么样的工作吗？虽然我了解的不是很多，但是也知道一点啊。虽然他不是出身名门，但最起码家世清白。而且我感觉他不是一个坏人。感觉，不是周岩，你从小到大都是在爸妈的保护下长大的，根本没有什么社会经验，没交过什么朋友，更别说你从来没有交过男朋友了。哥，你到底想说什么？我想说的是，你太单纯、太善良了，你根本不知道这个社会有多现实，人心有多险恶。坦白说吧，我对梁飞这个人感觉很不好。他很多做法都让我很疑惑，这个人绝对不像表面上看起来那么单纯。你凭什么这么说啊？那当初你认识田心的时候，不是也把他当成贼了吗？你的感觉根本就不准，我才不信呢。喂，这根本是两回事，不能相提并论的吧？再说，你哥我开过公司，做过生意，社会经验比你丰富多了。我的直觉告诉我，他是刻意接近你，他会这么做是另有目的的。你凭什么这么说？你有证据吗？如果拿不出证据的话，我不准你这样说梁飞。哎呀，你听我说好不好？你先听我说，哥，你跟甜心从相识到相恋，爸妈一直都反对，只有我站在你这边支持你。现在你得到了你想要的幸福，为什么又反过来质疑我的呢？反对我想交往的对象呢？听我说，严，哥会这么说是因为哥只有你一个妹妹吗？哥想保护你啊！我不想让你将来会受委屈、上当受骗。谁会骗我？他为什么要骗我？难道就是因为我们家有钱吗？你现在的这种想法，跟当初爸妈质疑甜心嫁给你是为了咱们家的财产，有什么不一样？你的婚姻
是经过了百般阻挠才走向成功的，所以你应该最理解这种痛苦。如果你真的疼我，就别把你受过的苦再加到我身上。叶安，哥会这么做是想保护你啊。梁飞也是这么说的，他说他想好好保护我，照顾我。哥，你别以为我天真，什么都不懂。其实我考验过梁飞的，他之前根本就不知道我是谁。后来，在他知道了我的身份之后，甚至忍痛要疏远我。他不是你想的那样，他是因为真的喜欢我，不是因为我们家的钱才跟我在一起的。易安，就算他没有钱，但他有才华。我是真的。真的喜欢上他了。我现在不打算改变我自己的心意。等我有了时间，我要把这件事情跟爸妈说。哥，谢谢你。我知道你关心我，但是现在我最需要的是祝福和鼓励。如果你不能祝福我们的话，那就祝我好运吧。易安，易安。好了好了，拜拜。